送爷爷这周的熊猫日记来了。这周姐妹俩的体重都已经超过19公斤了。姐妹俩现在这体重，恐怕两个爷爷很难再同时抱起姐妹俩了吧？毕竟加起来都快80斤了。宋爷爷顺便还查了福宝当时的体重。宋爷爷看完之后表示，姐妹俩没有当时福宝的体重沉。如果姐妹俩想跟上当时福宝姐姐的体重，还需要多吃。随着姐妹俩渐渐长大，彼此的行为举止变得越来越像。瑞宝不再像之前那样一直处于安静，灰宝也不再像之前那般一直调皮。姐妹俩的性格偶尔会发生互换，有时从远处看很容易给姐妹俩弄混。不知道姨姨们有没有这种情况？宋爷爷这周分别描述了姐妹俩的性格，表示瑞宝是那种会先想很多，然后再去行动的人。虽然有时瑞宝会像被灰宝传染了一样突然变得活泼，但瑞宝在大多时候做事情都是很谨慎冷静，就像是瑞宝的名字一样。睿智的宝藏，瑞宝是那种一步一个脚印，会坚定的向着自己的目标去迈进，直到到达终点的人。而对于灰宝宋爷爷，则表示他是行动优先于思考，就像是他的名字光辉宝藏。而宋爷爷则将其翻译为闪亮的宝藏，表示灰宝做事情就像是闪电一样迅速，喜欢先干了再说。比如看到爷爷来了，灰宝就第一时间跑过去，但跑过去后又不知道找爷爷干嘛，又转头跑走。宋爷爷表示，由于灰宝总是身体先动。大脑在跟上，所以经常有很多失误。爬树亦是如此。宋爷爷表示自己毫不夸张地说，自己去园区十次，九次率先跑来自己的身边的会是灰宝。宋爷爷在日记最后还提到，爱宝这周去了室外园区活动，好久没有出门呼吸新鲜空气的爱宝，这次出门后心情很是愉快。宋爷爷还表示，等适当的时间会让爱宝和姐妹俩一起外出。爷在直播过程中看到有人夸乐宝。如果不挑食，就是最完美的大熊猫。江爷爷表示自己也很认同，因为乐宝很帅。爷爷回复网友：“能不能因为乐宝的帅气而去体谅一下乐宝的挑食呢？”宋爷爷则在旁边助攻，拿出了乐宝肌肉熊猫的照片。可以看到，乐宝的麒麟臂很是雄壮，堪比韩国电影中的马东锡，一巴掌能拍晕一个韩国人。而宋爷爷拿出的第二张照片就有了些反差。这是几年前的冬天，宋爷爷和江爷爷用造雪机给乐宝制造了雪。乐宝太久没看到雪后，太激动，不断的往雪堆里钻。之后，两个爷爷开始为网友讲解爱宝。两个爷爷称，爱宝是世界上最漂亮的大熊猫。爱宝的年龄则比乐宝小一岁，今年十岁。而爱宝的外貌特征都是关于漂亮的词汇。最后一个中文翻译是“熊猫世界的白雪公主”。将爷爷和宋爷爷则在旁边连连点头表示赞同。之后，两个爷爷开始讨论爱宝的性格。이뻐이뻐아,아직이뻐요、네、저는좀다르게생각하는데요아이바의성격은이뻐아이저랑많이다르시군요이뻐요어굉장히저랑많이다르시네요两个爷爷的前台词是漂亮就完事儿了。两个爷爷非要争执谁夸的比较正宗。对于吃东西，两个爷爷也是用耶波耶波来表达。两个爷爷玩得很开心。旁边的工作人员提醒道：“这是在直播。”将爷爷和宋爷爷很快调整了一下状态，回答道：“爱宝吃的最快的应该是胡萝卜。”之后，爷爷开始回答另外的问题：爱宝和福宝哪里比较相似？宋爷爷表示，从侧面看，爱宝和福宝很像；而江爷爷则说，从上面往下看，爱宝和福宝也很像。不过这次，江爷爷表示自己问过福宝和妈妈，长得很像是什么想法？江爷爷说，福宝很满意这个看法。而最后一个问题则是，问两个爷爷被爱宝的母性惊讶的瞬间是哪个？江爷爷说，令自己印象最深的一个场景就是爱宝在第一次育儿时。很多痛苦和吃力的地方，爱宝都完全没有表现出来，认为爱宝的母爱很伟大。之后，宋爷爷被一条评论所吸引，评论写道：“建议两位爷爷一起以双人相声出道。”一会儿，宋爷爷拿出了爱宝在网上流传比较火热的一张图，虽然图上的爱宝是在拉青团，但两个爷爷还是用“耶波耶波”来形容。总之就是，爱宝的每一个细节都是漂亮可爱的。而第二个图是爱宝双下巴的照片。但两个爷爷没有观察到爱宝的双下巴，而是觉得爱宝这个样子和人类母亲很像，因为这张照片是爱宝刚倚靠在栅栏上睡醒，脸上还带有被栅栏压到的痕迹，一脸睡意朦胧的感觉。宋爷爷今天来给二宝测量体重，可以看到这次的称重盒子明显比之前的大了许多倍，因为随着熊猫宝宝们的长大，如果再用之前那个盒子，就有点委屈熊猫宝宝们了。而今天的体重测量示意着二宝的体重已经超过五公斤了。之后，宋爷爷将二宝放在一旁，开始为其打扫室内卫生。打扫完卫生后，爷爷来到二宝身边，因为今天宋爷爷发现二宝一直没有去喝奶。这时，宋爷爷一直放心不下
，因为以前二宝这个时间都已经吃完奶了，所以爷爷前来问二宝是什么原因，是因为不开心吗？还是只是现在不想吃，或是妈妈不给吃？爷爷镜头照向爱宝，爱宝此时就在二宝旁边，爱宝正趴在一旁休息。爱宝听到爷爷说自己坏话，长长叹了一口气，表示当妈妈可真难。宋爷爷在二宝旁边念叨了一会儿，反被二宝的可爱模样吸引去了。宋爷爷对着二宝全身上下进行着赞美。走之前还特意再次叮嘱二宝，只有多吃饭才能快快长大，示意二宝要记得吃饭。之后，爷爷回到办公室来看大宝，此时的大宝正敞着怀睡觉，这说明大宝在爷爷房间里安全感满满。大宝听见说话声后醒了过来，大宝在床上挪动着自己的身体。爷爷表示，大宝的睡姿很是标准，与爸爸妈妈以及和福宝姐姐来说，大宝的睡姿最漂亮。看完两只熊猫宝宝后，宋爷爷来到了乐宝的室内园区，来叫乐宝去室外园区玩耍。宋爷爷站在门口呼喊着乐宝，尝试用声音吸引乐宝过来。爷爷站在门口呼喊了十几分钟，终于给乐宝叫动了。乐宝缓缓向奶爸走来。宋爷爷担心自己离开后，乐宝会转头回去，所以便一直跟着乐宝。看到乐宝成功去到室外园区后，才放心下来。乐宝来到室外园区后，舞动着自己的身姿，向来观看自己的姨姨们展示着自己的身材。爷爷表示，乐宝此时激动无比。看完乐宝后，爷爷来到了福宝的房间。同样的，爷爷来喊福宝去室外玩耍，但这次福宝完全没给爷爷面。福宝一个转弯，扭头爬到了树上。爷爷在下面求福宝不要趴下，不要在树上睡觉。福宝装作什么也没听见。福宝是有自己的想法的，就这样安静的坐在树上。但宋爷爷实在是太黏熊了，一直在旁边念叨福宝，给福宝念叨的，最后不得不听从爷爷的话。之后，福宝走向爷爷。经过宋爷爷连续的彩虹屁输出，福宝终于来到了室外。福宝来到室外，径直走到了自己的小木床上，晒着阳光，吃着窝头。爷爷说，福宝在阳光下的样子，就像是一个正义的使者。最后，宋爷爷还去参观了一下福宝玫瑰，眼前的这片玫瑰花丛都是福宝玫瑰，而福宝的雄型立牌分布在了玫瑰丛的各个角落。宋爷爷化身福宝的真爱粉，去跟福宝的各个立牌合影。前几天，两个爷爷在国外直播，为国外的网友们介绍着福宝一家。爷爷的卡片上面详细写着乐宝的出生日期、年龄，以及网友们为乐宝起的一些有名的外号。江爷爷看到了，上面有自己曾提到的“挑食大王”的称号。江爷爷现在感觉很抱歉，这一下被全网网友都知道了。而第三项外貌特征将由两个爷爷来填。江爷爷介绍到自己最喜欢乐宝圆圆的脸型。而宋爷爷补充道，自己知道乐宝的身上一个细节，当乐宝张大嘴时，可以看到他的上颚上有一个大大的点，这个是福宝和爱宝身上没有的。为了让大家验证这一点，挖探给大家找来了宋爷爷之前给乐宝做口腔检查时的视频，在乐宝的上颚的中心位置，确实有一个明显的黑点。接下来是乐宝的性格，江爷爷表示，乐宝的性格最乐观，无论见到谁都很开心。江爷爷觉得乐宝是容易亲近的性格。而宋爷爷也是同样的看法，外加一点，觉得乐宝是有浪漫性格的。之后就是乐宝讨厌的东西。江爷爷表示，那就是乐宝总会挑选出很多自己看不上的竹子。江爷爷表示，这一点令自己有点过意不去，所以认为乐宝讨厌的东西应该是不好吃的竹子。宋爷爷补充道，乐宝讨厌的东西就是在吃窝头的时候，哥宝来捣乱。宋爷爷觉得乐宝应该不喜欢哥宝。江爷爷说，熊猫世界里的宝很多。但哥宝和乐宝的关系一直不是很融洽。最后一项是乐宝和福宝的相似之处。江爷爷表示，从福宝和乐宝的证件照看上去，父女俩正脸长得很像。姨姨们觉得像吗？而宋爷爷则表示，乐宝的嘴巴和福宝很像。江爷爷突然补充道：“觉得这个问题有必要问一下福宝的意见，不知道福宝是否能接受自己的正面和爸爸很像这件事。”宋爷爷则要求江爷爷问好后，一定要告诉自己一下。宋爷爷表示自己也很好奇，江爷爷表示一定。除此之外，还有一个问题是，如果给乐宝贴一个标签的话，两个爷爷会给乐宝贴一个什么标签？江爷爷贴的是帅气爆棚，而宋爷爷是浪漫熊猫。之后，两个爷爷还为其补充了一个肌肉男纯爷嘛。姨姨们觉得什么标签适合乐宝呢？